Hola, de nuevo con tío Nelson en primavera. La primavera trae florecimiento, alegría, belleza en la naturaleza y también con la primavera, con abril, llega el cumpleaños del tío Nelson. Y tío Nelson quiere celebrar su cumple con una de sus historias favoritas, la cama de plumas de ágata. Un cuento de alas para niños, escrito por Carmen Agra Didi, con las ilustraciones de Laura Sidley. Acompáñame a descubrir lo que pasa con Agatha, esta señora hermosa que tiene una tienda donde la gente viene a comprar telas. Y sucede algo muy curioso con Agatha y unos gansos. ¿Quieres saber? Acompáñame. Queridos niños, ven esa tiendecita que está situada entre dos rascacielos. Esa es la tienda de mi amiga Ágata. Ella hila y teje telas que luego vende. Las figuras y flores de sus telas son tan originales y los colores son tan vivos que la gente viene de todas partes a comprar sus telas. ¡Ah! A Ágata le encanta conversar. Siempre cuenta historias maravillosas. Es más, te puedo decir que cuando Ágata relata un cuento, nadie pierde el hilo de la narración. Esta es una historia que ella misma me contó. Debe ser verdad, porque ni siquiera Ágata podría haber inventado un cuento tan increíble como este. Una tarde, un niño pequeño vino de compras con su mamá a la tienda de Ágata. El niño estaba muy aburrido y empezó a jugar con un pedacito de tela roja. Ágata se le acercó y le dijo, Eso es seda, ¿sabes de dónde viene la seda? Y el niño movió la cabeza en forma negativa. La produce un gusano, dijo ella. ¿Un gusano? exclamó el niño. No, no lo puedo creer. Sí, un gusano de seda, afirmó ella. Oh, ¿y qué clase de gusano produce esto? Preguntó el niño entusiasmado con una bola de algodón entre sus manos. Esa es una buena pregunta. Eso es algodón y no viene de ningún gusano. Viene de una planta que crece sobre la tierra. ¿Y las demás telas? Preguntó el niño. ¿Se hacen de otras cosas tan interesantes? ¡Oh, sí! Esto es lana y viene de las ovejas. ¡Eso es fácil! ¡Ajá! ¿Pero qué me dices de esta tela? Es hilo de lino. Tócala y fíjate lo tiesa que es. ¿A que no sabes de dónde viene? El niño pensó y pensó y por fin dijo, Bueno, Ágata, me doy por vencido. ¿De dónde viene esa tela? De una planta llamada lino, contestó ella. Déjame decirte algo que digo a todos los que visitan mi tienda, especialmente a los niños. Todo proviene de algo, nada viene de la nada. Así como el papel viene del árbol y el cristal de la arena, la respuesta viene de la pregunta. Solo hay que preguntar. ¡Ajá! Has aprendido mucho de una pregunta. El niño sonrió. Esa noche, después que todos se fueron, Ágata subió a su apartamento. Hacía unos meses había pedido una cama de plumas a través de su catálogo favorito CH Plumas. Ese mismo día había llegado su encargo. Su colchón viejo estaba tan usado y tan incómodo que era como dormir sobre trozos de carbón. Rápidamente 
Agatha se puso su pijama, se cepilló los dientes, se quitó los ganchos y entonces su largo pelo cayó, cayó y cayó hasta que descansó alrededor de sus pies. Luego Agatha cepilló su cabello con su cepillo de cerdas de jabalí. Pero como estaba tan ansiosa por probar su nuevo colchón, se acomodó en la cama y unos minutos después ya estaba dormida. Agatha empezó a soñar que su cuarto estaba lleno de extraños sonidos, murmullos, golpeteo suave como de pequeñas pisadas. Se despertó sobresaltada al escuchar que su ventana se cerró de un golpe. Se volteó y vio parado en el borde de la ventana seis gansos desnudos. Estaban temblando de frío y su carne parecía más de gallina que de ganso. Ágata los miró detenidamente por un rato. No podía creer lo que tenía delante de sus ojos. Al fin abrió la ventana y les preguntó, ¿Puedo ayudarles, amiguitos? El ganso más pequeño, Sidney, entró en el cuarto, señaló con su ala pequeña y rosada la cama de Ágata y dijo, ¡Queremos que nos devuelvas nuestras plumas! ¿Qué cosa? Preguntó ella asombrada. Las plumas, Ágata, las plumas. Tú lo sabes, te hemos oído. Todo proviene de algo. Nada viene de la nada. Así como el papel viene del árbol y el cristal viene de la arena, las plumas de una cama de plumas no crecen en los árboles. Expresó el ganso un poco enojado. ¿De dónde crees tú que han salido esas plumas de tu colchón? Ágata miró la cama y miró a los gansos. Volvió a mirar la cama y a mirar a los gansos. Algo le dijo que estaba metida en un problema y que ella tendría que resolverlo. Quiero decirte, Ágata, que hablamos muy en serio. Yo no jugaría con una banda de gansos enojados y desnudos. No somos un grupo de charlatanes. Esto se puede poner muy feo. Pero Ágata ya había tomado una decisión. Había trabajado muy duro para comprarse su cama de plumas. Pero, ¿qué puedo hacer por estos pobres gansos tan desabrigados? Pensó. Vamos, vamos a hacer una cosa, dijo Agatha. Vuelvan dentro de tres días. Confíen en mí, por favor. Y entonces les entregó su tarjeta de crédito para que se hospedaran en el Hotel Plumón. Ellos entendieron que este era un gesto de buena voluntad y se fueron tranquilamente. Ágata entonces no desperdició ni un minuto. Bajó a su cuarto de costura, tomó las tijeras y empezó a trabajar. Durante tres días no abrió la tienda. Y a la tercera noche, tal como habían convenido, los gansos estaban tocando su ventana. Pero esta vez Ágata los estaba esperando y había dejado la ventana un poco abierta. Sonrió al verlos entrar con su bamboleo. Aquí estamos de regreso, dijo Sidney. La pasamos muy bien en, con tu tarjeta de crédito, pero en ese hotel plumón nos pidieron 20 pesos y pico. Y yo les dije que nada del pico. Habíamos perdido las plumas y con eso basta. Pero no pudo terminar de hablar cuando vio colgados en la pared seis hermosos abrigos blancos. Ágata había tejido y cosido 
cada abrigo. Los gansos estaban muy complacidos. Les dieron las gracias a Ágata. Cada uno se puso su abrigo y se miró en el espejo. Cuando estaban a punto de retirarse, Sidney volvió hacia Ágata y le dijo, ¿Sabes, Ágata? Estos abrigos son magníficos. En la costura no eres ninguna gansa. ¿De qué los hiciste? Ágata se sentó en su cama y entonces los gansos entendieron que sus abrigos habían sido hechos con el pelo de Ágata. Ágata sonrió y les dijo, todo proviene de algo. Yo tengo sus plumas. Ustedes tienen mi pelo. Lo que es bueno para la gansa es bueno para el ganso. ¿No te parece, Sidney? ¡Oh, Ágata! ¡Nos vamos a descoser de la risa! Por cierto, Ágata, agregó Sidney con una risita. Tu pelo luce muy bonito, casi tan bonito como una ganza con plumas. Y por suerte, para ti y para nosotros, el pelo vuelve a crecer igual que las plumas. Dice Ágata que no ha escuchado más los graznidos de sus buenos amigos. Sin embargo, alguien ha estado dejando huevos de gansos delante de su, de su puerta todas las mañanas. ¿Saben ustedes de dónde vienen esos huevos de gansos? Colorín colorado y este hermoso cuento con que tío Nelson celebra su cumpleaños, espero que te haya gustado. Gracias, compártelo y disfrútalo.